báo Nga F-16 đã tấn công Crimea. Quang Sang xin kính chào quý khách thính giả của tin bà Sơ Mười News. Bản tin thời sự được phát sóng vào lúc 19h30 hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý như sau. Hàng loạt tờ báo Nga đưa tin về việc tiêm kích F-16 xuất phát từ quốc gia NATO tham gia nỗ lực tấn công Crimea. Nga làm nổ tung ô tô chở các chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine. Tổng thống Putin ra tín hiệu thành phố có thể được Nga giải phóng đã được đặt tên. Elon Musk lên tiếng về việc xâm lược Nga. Moscow sử dụng đến ách chủ bài. Sau đây xin mời quý khách thính giả theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh tin Bà Sơ Mười News. Báo Nga đưa tin tiêm kích F-16 tham gia nỗ lực tấn công Crimea. Tờ báo tiếng Nga IA Daily cho hay các máy bay chiến đấu F-16 của NATO đã tham gia vào nỗ lực tấn công Crimea. Tin tức này được kênh điện tính trên Telegram có tên Military Business đưa tin hôm 5 tháng 1, kèm khẳng định có nguồn tin cung cấp cho họ về sự việc này. Cụ thể, một trong những cuộc tấn công mới nhất liên quan đến máy bay ném bom Su-24 của Ukraine cất cánh từ lãnh thổ Ukraine, cũng như máy bay chiến đấu F-16 bắn tên lửa từ không phận Rumani. Các máy bay chiến đấu này được điều khiển bởi phi công nước ngoài. Tờ EA Daily dẫn tin nói rằng chính những chiếc F-16 này cũng được sử dụng ở Rumani để huấn luyện phi công cho lực lượng vũ trang Ukraine. Đến thời điểm này, chưa có thông tin chính thức từ phía chính quyền Nga hay Ukraine về vấn đề này. Tuy nhiên, trong ngày 5 và ngày 6 tháng 1, thông tin trên đã được nhiều tờ báo, kênh truyền thông chính thống của Nga như MK, RU, Radio 1 hay Kretnum đồng loạt đăng tải. Kênh thông tin Kretnum còn cho biết thêm, vào đêm 4 tháng 1, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công các mục tiêu ở Crimea bằng tên lửa dẫn đường bằng máy bay. Bộ Quốc phòng Nga được thông báo rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 10 tên lửa. Chưa dừng lại ở đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng mới nhận được báo cáo rằng Kiev tiếp tục thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Nga nhưng đã bị đánh chặn vào khoảng 0 giờ 30 phút giờ Moscow sáng ngày 6 tháng 1. Nguồn tin quân sự nói rằng hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 4 tên lửa dẫn đường máy bay trên bán đảo Crimea. Điều đó đặt ra câu hỏi rằng liệu có thể F-16 đã tham dự trong các nỗ lực tấn công này của Kiev hay không? Như vậy, nếu tình huống tiêm kích F-16 tấn công Crimea từ không phận Romania được xác nhận là sự thật, thì đây quả là lần ra mặt táo tận của NATO sẽ khiến cho căng thẳng của cuộc chiến tiến thêm một bước nữa. Và nếu điều này thực sự xảy ra, điều đó có phải là điều nằm trong toàn tính của ông Zelensky hay đội ngũ lãnh đạo Ukraine hiện nay khi muốn đưa NATO trực tiếp chiến đấu với người Nga hay không? Nếu thông tin trên là chính xác, thì nó sẽ khiến cho tâm trạng người dân các quốc gia NATO cực kỳ bất ổn vì lo sợ đòn trả đổ của Nga. Bởi lẽ chúng ta còn nhớ rằng vào mùa thu năm 2023, khi các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ chưa phục vụ trong quân đội Ukraine đã được chuyển đến Rumani. Chúng được thiết kế để đào tạo phi công Ukraine. Sau đó, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố rằng Moscow sẽ coi việc sử dụng F-16 từ các căn cứ không quân ở Ba Lan, Rumani và Slovakia là sự tham gia trực tiếp của các nước này vào chiến sự. Cụ thể hôm 12 tháng 7 năm 2023, trả lời phỏng vấn của tờ Lenta.ru, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cảnh báo với việc chuyển F-16 cho Ukraine, thì Mỹ và các đồng minh NATO đang tạo ra nguy cơ đối đầu vũ trang trực tiếp với Nga. Và điều này có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc. Ông cho rằng đây là bước ngoặt cực kỳ nguy hiểm và coi sự xuất hiện của F-16 là một mối đe dọa hạt nhân. Vài tháng sau, vào trung tuần tháng 12 năm 2023, người đứng đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán ở Venia về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, Konstantin Galiplov đã tuyên bố rằng Việc máy bay chiến đấu F-16 cất cánh từ căn cứ quân sự ở Ba Lan và Rumani sẽ được xem là tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Ông nói thêm rằng, trong tình huống này, Nga sẽ buộc phải trả đũa. Nga làm nổ tung ô tô chở các chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine Tờ RT ngày 6 tháng 1 cho hay, quân nhân của tập đoàn quân xe tăng cần về một của nhóm quân phía Tây đã cho nổ tung một chiếc ô tô cùng với các chỉ huy Ukraine về hướng Kyubansky. Ria Novosti dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một chiếc xe bọc thép chở các nhân viên chỉ huy của một trong các đơn vị bộ binh của lực lượng vũ trang Ukraine đang di chuyển đã bị phá hủy. Chỉ huy đại đội súng trường cơ giới có biệt hiệu là Vatgrad lưu ý rằng xe bọc thép này đã bị trúng đạn ngay từ phát súng đầu tiên. Trong những ngày qua, nhiều cuộc tấn công mạnh mẽ của Nga đã nhằm trúng đích và đạt mục tiêu. Chuyên gia quân sự Kiev Alexei Getman cho biết trên kênh YouTube Now rằng theo thông tin của ông, quân đội Nga đã tấn công địa điểm nơi các tên lửa mới nhất của Ukraine đang được phát triển. Chuyên gia quân sự này nói rõ rằng, quân đội Nga chủ yếu vào ngày 29 tháng 12 và ngày 2 tháng 1 đã tấn công các doanh nghiệp Ukraine sản xuất thiết bị hiện đại, 
bao gồm cả máy bay không người lái. Jetman nói thêm rằng, mới đây Nga còn tăng cường oanh kích vào các địa điểm nghiên cứu sản xuất tên lửa của Ukraine. Ngoài ra, theo nhà phân tích, quân đội Nga đang tấn công thành công vào tổ hợp công nghiệp quân sự BIC của Ukraine. Bên cạnh đó, tại mặt trận, quân đội Nga bắt đầu tấn công Abibka theo mọi hướng. Tờ Pravda dẫn tin từ phóng viên quân sự của ấn phẩm Mùa Xuân Nga cho biết phía chính quyền Ukraine tại khu vực đã thừa nhận sự thất thế tại khu vực này. Cụ thể, người đứng đầu chính quyền khu vực Barabas nói rằng kẻ thù đã trở nên tích cực hơn ở mọi hướng của khu vực Adelsky. Chúng bắt đầu tấn công khoảng 20 hướng, một tình huống rất khó khăn. Trong những ngày qua, ở gần Adipka, quân Nga đã tích cực sử dụng pháo binh và thực hiện các cuộc không kích. Barabas phàn nàn rằng tổng cộng người Nga thực hiện hơn 40 cuộc tấn công lớn vào Adipka mỗi ngày, từ nhiều loại vũ khí khác nhau và nếu tính các cuộc tấn công nhỏ hơn thì con số này là hơn 100 cuộc tấn công mỗi ngày. Ông cũng lưu ý về sự hiện diện của một lượng lớn thiết bị hạng nặng và nhân sự trong quân đội Nga. Tại các trận chiến gần Golovka, một video cho thấy đơn vị mang tên Diệu Hâu Nga tiêu diệt bộ binh của lực lượng vũ trang Ukraine đóng tại đây. Theo đó, khóc chờ luân phiên các chiến binh Ukraine đã chết khi cố gắng ẩn náu trong một hàm đạo không che đậy. Theo đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Kamikaze của sự đập là tốt, tức là dự án ngày phán xét, được điều khiển bởi trung đoàn súng trường cơ giới Diệu Hâu Nga 33 của lực lượng vũ trang Nga. Các máy bay chiến đấu của Nga đã sang bằng chiếc hầm đào xuống đất, khiến cho các chiến binh Ukraine thiệt mạng theo cách thật tàn thương là thi thể bị vùi trong đống đổ nát. Theo kênh điện tính phóng viên quân sự một xuân Nga, tại cuộc chiến gần Spotnyi, lữ đoàn 6 tiêu diệt địch, hỗ trợ cuộc tấn công theo hướng Sobersky. Các chiến binh từ nhóm quân phía Nam tiếp tục tấn công vào sườn Atiyamos với sự yểm trợ của pháo binh và máy bay không người lái tấn công, tiêu diệt các đơn vị trí và bộ binh của Ukraine. Ngay cả với người phương Tây cũng phải thừa nhận về thế chủ động của Nga trên chiến trường. Theo tờ NewsFront.su, đánh giá về tình hình tiền tuyến, nhà báo Christoph Wagner trong một phóng sự cho kênh truyền hình Đức Welt bày tỏ quan điểm rằng lực lượng vũ trang Nga đang gây áp lực đáng kể lên các đội hình của Ukraine. Nhà báo này nói rằng cuộc tiến công của quân đội Nga ngày càng mạnh mẽ. Điểm quan trọng là người Nga đã chiếm thế chủ động trong các trận chiến theo vị trí này. Ký giả của kênh truyền hình Đức còn nhấn mạnh rằng không chỉ là các cuộc tấn công ồ ạt của Liên bang Nga vào cơ sở hạ tầng và cơ sở quân sự của Ukraine, sự di chuyển của quân đội Nga ở mặt trận cũng vẫn không dừng lại. Ở một diễn biến khác của chiến sự, cũng cần phải nói đến thực tế rằng Ukraine tiếp tục mở các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV vào lãnh thổ của Nga. Ngoài nghi vấn dùng F-16 phóng tên lửa từ lãnh thổ Romani như đã nêu ở trên, thì có nhiều vụ tấn công của Ukraine đã được ghi nhận trong 24 giờ qua. Sáng 6 tháng 1, cơ điện tính Riva cho biết, đúng như dự đoán đội hình Ukraine lại tấn công bán đảo Crimea bằng tên lửa hành trình. Một cặp máy bay ném bom Su-24M đã phóng 4 chiếc Storm Shadow từ khu vực Nikolaev. Dựa vào đường bay, mục tiêu là sân bay ở Saki, gần Novofedorovka, đã diễn ra hoạt động lớn nhất của máy bay không người lái vào đêm qua. Điều này khẳng định lựa chọn này. Theo số liệu sơ bộ, các đơn vị thuộc Sư đoàn Không quân và Phòng không số 31 đã bắn hạ các mục tiêu trên không và các máy bay ném bom Ukraine buộc phải hướng về sân bay quê hương của họ. Ngoài ra, phải kể đến việc Ukraine phóng hàng chục máy bay không người lái về phía Crimea trong một đêm. Hầu hết trong số đó đều bị lực lượng phòng không của Nga bắn hạ. Nhìn chung, cuộc tấn công ồ ạt của UAV không gây ra vấn đề gì. Tất cả máy bay không người lái đều bị tiêu diệt và trấn áp. Tuy nhiên, cần đặt ra câu hỏi là mục đích của các vụ tấn công này của Kiev bằng UAV ẩn giấu điều gì. Theo phân tích của kênh điện tính Riba, những cuộc tấn công như vậy là theo đuổi một mục tiêu khác. Nhiệm vụ của chúng là tiết lộ vị trí của các đơn vị phòng không. Đó là thành phần và bản chất hành động của chúng trong các cuộc đột kích. Sau đó, theo kế hoạch, một cuộc tấn công nghiêm trọng hơn sẽ diễn ra trong vòng vài ngày. Chẳng hạn như bằng tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu đã được xác định. Chính vì mục đích này mà Ukraine đã phóng UAV như thể họ không tiếc tiền. Ví dụ, Đồng thời vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công bằng UAV ở Crimea, một máy bay không người lái cũng đã bị bắn hạ ở Novorossiysk. Một cuộc tấn công cùng lúc cũng có thể diễn ra gần eo biển Kutch. Putin ra tín hiệu thành phố có thể được Nga giải phóng đã được đặt tên. Nga vào năm 2024 có thể tấn công, chiếm Odessa và toàn bộ bờ biển đen của Ukraine. Điều này được nêu trong dự báo của kênh truyền hình Sky News của Anh. Chuyên về diễn biến tình hình tại các điểm nóng. Theo ấn phẩm này, dấu hiệu phương Tây mệt mỏi về cuộc xung đột Ukraine 
có thể dẫn đến việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tấn công. Bài báo viết, ông ấy, tức Vladimir Putin, gần đây đã gọi Odessa là thành phố của Nga. Điều này có thể báo hiệu những kế hoạch dài hạn nhằm kiểm soát toàn bộ bờ biển đen. Vốn hiện cực kỳ tham vọng, nhưng thời gian dường như đang đứng về phía Putin ở đây. Theo dự báo, máy bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử sẽ tiếp tục có vai trò quyết định trong cuộc xung đột. Ấn phẩm cho biết, ngành công nghiệp Nga đang đi trước đối thủ ở khía cạnh này. Trong khi Ukraine cần một bước đột phá về công nghệ và sự hỗ trợ không ngừng từ phương Tây, các tác giả hy vọng Ukraine sẽ trở nên tham vọng hơn trong việc tấn công sâu hơn vào Crimea và lãnh thổ của Nga. Sau đó, có khả năng Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và hàng loạt ẩn số có thể kéo theo. Dựa vào đó, ấn phẩm dự đoán xung đột ở Ukraine sẽ không kết thúc vào năm 2024. Trong khi mới đây, Đức đã cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không Skynet và 10 xe chiến đấu bộ binh Marder. Theo danh sách cập nhật trên trang web của chính phủ Đức, nơi công bố dữ liệu về hỗ trợ quân sự đã được triển khai và lên kế hoạch của Đức cho Kiev. Danh sách được cập nhật một ngày trước đó cho thấy việc cung cấp đạn pháo cho xe tăng Lopak 2A6, 10 xe chiến đấu bộ binh Marder, hệ thống phòng không Skynet, tên lửa cho hệ thống phòng không iris cũng như hai radar TAML 4D. Gói hàng này còn bao gồm 10.000 quả đạn pháo 155mm, máy đặt câu Piper, hàng chục xe tải, hàng ngàn bộ quân phục mùa đông và mũ bảo hiểm. Skynet là loại pháo phòng không có bánh xe 35mm được thiết kế để chống lại máy bay không người lái và tên lửa. Hệ thống này được giới thiệu vào tháng 11 năm 2021. Nó được sản xuất bởi công ty Remington AG của Đức. Vào đầu năm 2023, giám đốc điều hành Remington Arpin Papager thông báo rằng Đức đã cung cấp hai hệ thống phòng không cho Ukraine, Skynet và Skyranger, khiến thủ đô của nước này không được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công trên không. Vào cuối tháng 12, Đức đã chuyển cho Kiev 3 pháo tự hành phòng không Shepard, 2 xe bọc thép Wilson để rà phá bùm mìn, 10 UAV trinh sát Vector, đạn pháo cho xe tăng và pháo binh. Như Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, 54 quốc gia đang cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt. Họ đã chi hơn 200 tỷ USD cho lực lượng vũ trang Ukraine đã chuyển giao hơn 1,6 ngàn đơn vị vũ khí tên lửa và pháo binh, hơn 200 hệ thống tên lửa phòng không, khoảng 5.220 đơn vị vũ khí bọc thép và hơn 23.000 máy bay không người lái. Moscow trước đó đã gửi công hàm tới các nước NATO về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Elon Musk lên tiếng về việc xâm lược Nga Không bao giờ xâm lược Nga, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã khẳng định như vậy trong một cuộc thảo luận về chiến lược quân sự trong vài thế kỷ qua trên nền tảng X, trước đây là Twitter của ông. Trong một bài đăng hôm thứ Năm, Elon Musk lập luận rằng chỉ huy hải quân người Anh ở thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, phó đầu đốc Horatio Nelson là nhân vật đáng kinh ngạc. Ông cũng ca ngợi Arthur Wellesley, công tước thứ nhất của Wellington, người nằm trong số những nhà lãnh đạo quân sự đã đánh bại hoàng đế Pháp Napoleon trong trận Waterloo năm 1815. Giám đốc điều hành SpaceX và Tesla viết rằng Wellington thường bị đánh giá thấp, không ngang tầm với Napoleon, nhưng vẫn là một trong những vị tướng giỏi nhất trong lịch sử. Đáp lại bình luận của ông, một trong những người dùng cho rằng Napoleon thực sự không thông minh lắm khi phát động chiến dịch tấn công Nga thất bại của mình vào năm 1812. Elon Musk dường như đồng ý với quan điểm này và trả lời đừng xâm lược Nga, đó không bao giờ là một ý tưởng hay. Quân đội Pháp được coi là bất khả chiến bại vào thời điểm đó đã tiến vào lãnh thổ của Nga vào cuối tháng 6 năm 1812 và nhanh chóng tiến vào Moscow vào giữa tháng 9. Tuy nhiên sau đó, lực lượng của Napoleon chỉ có thể rút lui, bị đuổi khỏi nước Nga vào cuối năm và thiệt hại ước tính từ 400.000 đến 500.000 người. Các nhà sử học Nga cho rằng, sự thành công của đất nước trong cái mà họ gọi là chiến tranh vệ quốc năm 1812 là nhờ vào các chiến lược mồi nhữ tinh vi của thống chế Mikhail Kutuzov, chủ nghĩa anh hùng của quân đội Nga, lòng yêu nước của dân chúng. Nhiều người trong số họ đã tham gia các đảng phái và điều kiện mùa đông khắc nghiệt trong những tháng cuối cùng của cuộc xung đột. Trong hai năm qua, Elon Musk đã kêu gọi giải quyết hòa bình cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev, đồng thời cảnh báo rằng do phương Tây ủng hộ Ukraine, cuộc xung đột có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Tỷ phú này đã cung cấp cho lực lượng Kiev quyền truy cập vào Internet về tên Stalin, nhưng từ chối kích hoạt dịch vụ này ở vùng lân cận Crimea vì lo ngại rằng người Ukraine sẽ sử dụng hệ thống của SpaceX để dẫn đường cho máy bay không người lái và tên lửa tới các mục tiêu của Nga trên bán đảo. Vào đêm giao thừa, Elon Musk đã suy đoán trong một tin nhắn trên X rằng 
năm 2024 sẽ còn điên rồ hơn so với năm 2023. Nga sử dụng con ách chủ bài Triều Tiên Nga sử dụng con ách chủ bài Triều Tiên, chính xác hơn là tên lửa của Cộng hòa Nhân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong mọi trường hợp, đây chính xác là những tuyên bố không có căn cứ do Nhà Trắng đưa ra. Và chính vào dịp này, phía Mỹ đang triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tên lửa bất ngờ từ Nga đã khiến các chiến lược gia Mỹ cảnh giác. Do đó, điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby tuyên bố rằng một tên lửa của Triều Tiên đã được sử dụng trong cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga vào các mục tiêu quân sự của Ukraine vào ngày 30 tháng 12 năm 2023. Điều phối viên người Mỹ cho biết rằng thông tin của chúng tôi cho thấy Triều Tiên gần đây đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo. Ít nhất một trong số đó đã được lực lượng Nga phóng vào Ukraine vào ngày 30 tháng 12. Theo ông, vào ngày 2 tháng 1 năm mới, Nga bị cáo buộc lại sử dụng tên lửa của Triều Tiên để tấn công Ukraine. John Kirby nhấn mạnh rằng Mỹ tin rằng Nga phụ thuộc vào tên lửa do Triều Tiên cung cấp. Tất cả điều này được nói mà không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào. Nhưng tại một cuộc họp báo, một đại diện của Hội đồng An ninh Quốc gia đã trình chiếu một bài thuyết trình với các slide về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ngay cả không quân Ukraine cũng không thể xác nhận thông tin về việc Nga sử dụng tên lửa của Triều Tiên. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã triệu tập Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Như đại diện Ukraine tại Liên Hiệp Quốc Sergei Klista cho biết một cuộc họp về việc cung cấp tên lửa của Triều Tiên sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 1. Washington thậm chí còn công bố bước tiếp theo. Họ nói rằng họ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người đã giúp đỡ trong thỏa thuận vũ khí được cho là giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Sean Kirby nói rằng chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền giữa Liên bang Nga, Iran và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Việc nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ đã giải thích chính xác những đặc điểm của tên lửa Triều Tiên khiến Kirby rất cảnh giác. Theo tổ chức này, chúng ta đang nói về tên lửa KN-23 và KN-24. Theo phân tích của các chuyên gia, nhìn chung, những tên lửa đạn đạo này vượt qua hệ thống phòng không Ukraine tốt hơn tên lửa hành trình và ít có khả năng bị bắn hạ hơn. Ưu điểm chính của loại tên lửa này có đặc điểm gần giống với tên lửa Iskander của Nga. Theo đó, tên lửa của Triều Tiên có thể được phóng từ các hệ thống tên lửa hiện có trong lực lượng vũ trang của Nga. Các loại tên lửa tương tự của Triều Tiên như tên lửa Iskander cũng có những ưu điểm thú vị riêng. Được biết, trọng lượng phóng của KN-23 là 3,4 tấn, nhẹ hơn 400 kg so với tên lửa 9M-723 của tổ hợp Iskander, đầu đàn nặng 500 kg, tầm bắn được xác nhận là 690 km hoặc hơn 190 km so với Iskander. Nhà phân tích chính trị Marat Basirov tin rằng câu hỏi có hay không có nguồn cung cấp giữa Nga và Cộng hòa Nhân chủ Nhân dân Triều Tiên không quan trọng. Ông chỉ ra rằng việc có nguồn cung hay không không quan trọng. Đó không phải là vấn đề. Tức là Mỹ có thể cung cấp tên lửa cho Ukraine thì tại sao một số nước cung cấp cho Nga thì không thể. Đồng thời, nhà quan sát chính trị Tiscret Andrei Perla lưu ý rằng phương Tây thực sự cần Nga sử dụng vũ khí của đồng minh bởi nó củng cố hình ảnh trục ma quỷ và cho phép họ xây dựng chính sách của mình như một chính sách đối đầu quân sự toàn cầu. Nhưng tình đồn rằng quân đội Nga bị cáo buộc sử dụng tên lửa Triều Tiên cũng có lợi cho chúng ta. Và vì lý do tương tự, những cuộc đối thoại này chứng tỏ rằng không có sự cầu lập của Nga, mà có những khối quốc gia đối đầu với nhau trên trường thế giới. Nga không tranh cãi với cả thế giới mà chỉ với những đối thủ truyền thống. Tuy nhiên, sự cường điệu xung quanh tên lửa lại có lợi cho Cộng hòa Nhân chủ Nhân dân Triều Tiên. Bản thân Triều Tiên là người được hưởng lợi chính từ việc lan truyền thông tin rằng tên lửa của nước này đang được sử dụng ở Ukraine. Quả thực trong trường hợp này, điều này có nghĩa là Triều Tiên không hẳn là một quốc gia lạc hậu, nghèo nàn và cô lập, mà cho thấy rằng đây là một quốc gia rất mạnh về quân sự, là nước tham gia vào sự kiện quan trọng của chính trị thế giới. Quý khách thính giả thân mến, bản tin bình luận ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh tin 360 News. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, thân ái, chào tạm biệt.